Savez-vous ce que sont les anticorps monoclonaux Pas du tout. Pas du tout. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Rappelez-vous, c'est le traitement qu'avait reçu Donald Trump en octobre dernier quand il avait eu le Covid. C'est une cure pour moi. J'ai rentré, je ne me sentais pas bien. Et un peu plus tard, je me sentais bien. Je voulais sortir de l'hôpital. Mais c'est quoi le but de ce traitement, but de ce traitement Rendre la maladie aussi inoffensive qu'un gros rhume. Il permet aux personnes à haut risque de ne pas faire de forme grave de la maladie et du coup de faire baisser la courbe des hospitalisations et des décès. Alors, véritable élixir miracle comme le dit Trump I think this was a blessing from God. On a voulu savoir. Quand on attrape le Covid, on développe plein d'anticorps différents. Les scientifiques vont les prélever et sélectionner le plus efficace contre la maladie. Ils vont ensuite le cloner pour en faire un médicament. C'est ainsi qu'est élaboré le traitement qui va être injecté par intraveineuse aux personnes qui viennent de contracter la maladie. Le rôle de ces super anticorps monoclonaux, ici en vert, c'est d'aller s'agripper sur la pointe du Covid. Il ne pourra donc pas s'implanter dans notre organisme car l'anticorps fait comme un genre de barrière, il neutralise le Covid et l'empêche de faire trop de dégâts. Par contre, pour recevoir ce traitement, ça se complique. Il s'administre par transfusion à l'hôpital et ça prend au moins une heure. Autre obstacle, le prix, il faut compter au moins 2000 euros par dose. En France, les anticorps monoclonaux pourraient bientôt rejoindre l'essai clinique Discovery pour être testés sur les malades à haut risque. À chaque fois qu'il y a des traitements qui semblent prometteurs, on investit et les anticorps monoclonaux en font partie. Aux états unis le processus a déjà bien avancé. Dès le mois de novembre de l'année dernière, deux traitements à base d'anticorps monoclonaux ont été autorisés en urgence. L'un est fabriqué par la biotech américaine Regeneron, and they gave me Regeneron. et l'autre par le laboratoire Eli Lilly. Quand Grégory, professeur dans l'Alabama, a eu le Covid, il n'a pas hésité une seconde. Il fait partie des personnes à risque, il a 58 ans et est diabétique. My symptoms from COVID were... A high fever. I started having a tight chest. I was sick. It felt like uh, worse than the flu. They explained to me that this is a monoclonal uh, transfusion. People who get this prior to getting hospitalized have a five times greater chance of not going into the hospital. So I said, yes, I want to do this. They put the IV in, gave me the, the drug, the antibodies. It just kind of feels like you're giving blood. 96 hours after the therapy, I had uh, no symptoms other than fatigue. Once you're hospitalized for COVID, it's too late to give it. It is simply a preventative. You know, they don't know how long the antibodies last when you have COVID, and they don't know how long this antibody protection will last once you've had the BAM. But I feel really confident right now it can save your life. Le docteur qui s'est occupé de Grégory, c'est lui, Mathieu Hansard. Il a donné ce traitement à plus de 350 patients. So uh, the patient comes, uh, we we put an IV uh, in them, we do all of our consenting process where we discuss that it is an experimental therapy. Uh, if they're willing to get it, uh, the infusion itself takes about an hour, and then we watch the patient for an hour to make sure they don't have any allergic issues with the drug. Uh, out of 350 doses so far, we've had nobody with an allergic issue. We seem to have uh, decreased at least the percentage of hospitalizations and death. As of this date, nobody has died that we've given the infusion to. It's promising. If I had early COVID-19 and I were high risk, I would certainly come get it as a physician and I would recommend it to my patients. Certainly, I've said I'd recommend it for my parents. En Europe, ce traitement n'a pas encore reçu le feu vert de l'Agence européenne du médicament. L'Italie, elle, a décidé de prendre les devants et a autorisé ce traitement en urgence. Nos voisins allemands ont eux aussi décidé de prendre de l'avance en commandant 200 000 doses pour un montant de 400 millions d'euros. Les traitements à base d'anticorps monoclonaux pourraient jouer un rôle majeur dans la pandémie de Covid-19, sans pour autant être le remède miracle tant attendu. Je dirais que c'est une thérapeutique très prometteuse. On peut très bien imaginer que ça peut être très intéressant, par exemple, pour des, des EHPAD, des, 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 des collectivités avec personnes âgées, où dès qu'on a des personnes positives, on ne se pose même pas de questions et on leur donne directement ce type de thérapeutique. Il faut absolument leur donner ce traitement très rapidement dès le démarrage des symptômes. Sinon, l'effet sur les complications est moindre. Si on a un panel de traitements tout à fait efficace et surtout des traitements préventifs de type les antiviraux, on pourrait fondamentalement vivre avec ce virus. 